сейчас увидели моменты, которые обычно не попадают в кадр, но которые происходят очень часто при выезде в горы. А это значит, что сегодня мы будем готовить что-то на родном кавказском языке. Всем большой салам, всех приветствую. Сегодня мы приготовим жаркое по-грузински, которое называется аджахури. Для этого нам понадобится хороший кусок говядины. У нас это мякоть полтора килограмма. Нам понадобится картошка, помидоры, болгарский перень, болгарский перень, болгарский перец, лук и зелень. В первую очередь нам надо разогреть наш агрегат, а во вторую очередь нарезаем наше мясо на куски. Куски у нас будут небольшие. Итак, масло проверили, можно добавлять мясо. Мясо жарится, подготовим картошку. Пока достаем наше мясо. Для картошки можно было бы добавить чисто свежее масло, но мы оставим и вот это масло, чтобы сок от мяса питался и в нашу картошку. картошка жарится, мы подготовим остальные ингредиенты. Так, картошка у нас почти готова. Теперь возвращаем мясо. И 
теперь врывается лук. Вот теперь пришло время посолить одной столовой ложки с горкой, я думаю, хватит. А там по вкусу еще определимся. К специи добавляем еще кориандр, пол ложки примерно. Добавим паприку. Острый перец. Ну и, конечно же, хмели шумели. Опять. М -м -м. Вот теперь пошла тема. Добавим три зубчика чеснока, предварительно разбив их. Теперь добавляем помидор. Добавим зелень. Все хорошенько перемешали и теперь разравниваем и накрываем крышкой. У нас почти все готово. Мы закрыли крышку, убрали огонь до минимума и теперь Подождем, пусть потушится минут 10-15 на жарком саде. Друзья, многие спрашивали про инстаграм-аккаунт канала, но его у нас нет. Мы его как будто бы специально избегали долгое время. Но говорят, для хорошей раскрутки канала нужен инстаграм, поэтому мы решились создать его. Вот здесь будет ссылка на канал, поэтому подписывайтесь на инстаграм-аккаунт. Там будет много интересного, что не входит в основной выпуск. Будут анонсы видео, так что встретимся теперь также и в инстаграме.
Ну что, друзья, настал самый сложный момент, момент истины, так сказать. Будем пробовать, дегустировать, но я думаю, я с этим справлюсь. Вот что мне нравится в грузинских блюдах, это то, что смели сумели. А раз они сумели, то и мы сможем. Я думаю, я смогу также вам передать тот вкус, который мы сегодня создали с помощью вот этих несложных продуктов. Аджахури это сочнейшее мясо. Очень вкусная картошка, которая вобрала в себя все соки от мяса и от наших овощей. Поделюсь честно, картошка в этом блюде получается даже вкуснее, чем само мясо. Друзья, если уходить в истоки названия этого блюда, то аджахури на грузинском означает семейный. То есть это блюдо готовилось для семьи. И кушать его одному не стоит. Я попробовал для того, чтобы описать вкусовые качества для вас. Ну а чтобы вы лучше прониклись этим блюдом, чтобы вы его полюбили, я вам рекомендую собраться всей семьей, как сказано в названии этого блюда, и приготовить по вот этому же рецепту. Я думаю, вы будете приятно удивлены и приготовить это еще не один раз. Ну а наш выпуск подходит к концу, и мы тоже, как гласит название блюда, Сейчас соберемся своей маленькой, но толпой и отведаем вот это вкусное блюдо. Всем всех благ, до новых встреч!